क्या कहना चाहोगे काफी अच्छा पोस्टर है व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द पोस्टर अह द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड स्कार इज समथिंग आई थिंक दैट ऑल ऑफ अस एज ह्यूमन बीइंग्स हैव वी हैव इदर स्पिरिचुअली इमोशनली और फिजिकली एंड माय प्राइमरी रीजन टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज इज बिकॉज़ ऑफ एडम ही has expressed to me certain experiences that he has while living abroad and it's not very nice in terms of he's got, there's so much of racism going on around the world and i think it's absolutely ridiculous and immature and now i know someone who, uh, you know who has been personally involved and to whatever extent of face value that i have uh, if it could help him present that story out to the world is the only reason why i've uh, i'm part of this project so uh, yeah adam what would you like to add if she said about the face value and all kuch agar aap add karna chahoge is pe kya main ye kehna chahunga ki when uh, i spoke to when i spoke to mani ji and when mani ji conveyed the message about Uh, what's going on or of the word when we met, i met her and she as, as she said she she also felt little bit she didn't feel very good about it so she said adam definitely i'm going to be a part of yeah it's uh, a story movie. worth telling the world and uh, when somebody has got their personal experience it's very easy to express that in in a film so we are hoping that the way this film is written it's is done in a way that we can tell the world that this is a man who has actually gone through it and it's happening so you know a lot of people are so fancy about living abroad and working abroad and all of that whereas it's the best to be in india where you are indian you are respected as an indian and you live as an indian so i just feel that whole i the way we are going to try and present this project is going to be very sensitive hopefully tell, tell us about your character adam and uh, what do you want to tell about So I am playing his wife, who kind of gets uh, in the middle of the racism. I do look fair, and uh, I've got the green eyes and all of that. But the moment they come to know that I am also uh, from here, from India, I also witness that uh, that shade of racism. But his character goes through it all, and uh, the hardships we face living abroad basically is what we are going to go through in the project. Yes, she is actually seeing a husband being uh, the guy. Yeah, he been harassed, and he is not able to convey his wife what he's going through because he understand. If I tell her what I'm going through, she will be going through more stress because being a wife, uh, it's more stressful for her to see the his husband being treated very badly abroad, outside. from in home they are very uh, like a family so this the her role is uh, supporting husband to go through these challenges yeah and when he is out and how he is going to cope so it doesn't matter which world you are if you if your wife is there for you you're going to be in the world yeah new york naam ki ek film aayi thi jiske andar aisa hi kuch dikhaya gaya tha to usse kitne different hone wali hai jo neil nitin mukesh aur john ibrahim ki jo film thi jisme katrina kaif bhi thi उस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया था जहां पर न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है बट यू नो व्हाट देयर आर बहुत ही ज्यादा स्टोरीज है बहुत ही ज्यादा वर्जनस है दे से इट्स कॉल्ड इट्स कॉल्ड अ वेंटेज पॉइंट कि बहुत बहुत कुछ चेंज हुआ था आफ्टर ऑल दीस टेररिस्ट अटैक्स सो दिस इज जस्ट अनदर वर्जन ऑफ दैट रेपोकेशन बेसिकली और आई थिंक दिस इज समथिंग I think Sikhs को टारगेट किया गया था वहाँ पे सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट थिंग म्यूजिक एक्चुअली मुझे जब बोला गया कि ये गाना गाने के लिए तो मैंने सुना गाना अब मेरे को बहुत ही अच्छा लगा एंड सिद्धांत का म्यूजिक था एंड इज अक्सलेंट कम्पोजर तो हमने गा दिया एक गाना बहुत ही इमोशनल सॉन्ग था सैड सॉन्ग था तो बहुत ही अच्छा लगा एंड बहुत ही शायद आप लोग सुनोगे अभी थोड़ी देर में उसको 
प्ले करेंगे तो आपको पता चलेगा सर क्या क्या खास चीज़ें होती है जब किसी भी सॉन्ग को आप हाँ कहते हैं बहुत ही कम गानों को गानों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं आप तो इस गाने की अगर क्या खास बात की जो आपने नहीं एक्चुअली एक्चुअली क्या है कि मेलेडी ट्रिमेंडस मेलेडी सबसे बड़ी बात तो ये है दूसरी बात है लिरिकली पावरफुल होना चाहिए एंड मेलेडी था सुना मैंने जब मेलेडी बहुत ही अच्छा मेलेडी था एंड लिरिकली पावरफुल था फिर बाद में इन्होंने जब मेरे को बोला कि रेसिजम के ऊपर स्टोरी के ऊपर ये एक स्कार का जो मूवी के लिए गाना तो थोड़ा बहुत जब मेरे को पता चला तो और इंटरेस्टिंग हो गया एंड उसी सब से हमने गा दिया तो इन लोगों को अच्छा लगा अभी पता नहीं पब्लिक को अच्छा लगेगा दो दो यंग सिंगर्स भी हैं हमारे बीच में हाँ फैज और थोड़ा सा बताइए आप लोगों के गाने के बारे में फुल ऑफ एक्शन आई थिंक यू बी एट द एज ऑफ योर सीट वाचिंग इट एंड यू नो आई थिंक आई जस्ट हर्ड व्हाट स्नेहा हैड टू से एंड व्हाट एनिमेट टू से अबाउट द अंडरलाइन टोन ऑफ 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 रेसिज्म नो रेसिज्म इज एन इंटरेस्टिंग कांसेप्ट बिकॉज़ वी ऑलवेज थिंक वेल रेसिज्म हैपेंस टू मी एंड इट ओनली हैपेंस टू मी इट डजंट हैपन टू एनीवन एल्स व्हाई एम आई द विक्टिम बट रियली यू नो इन लाइफ एंड पर्टिनली सर्टेनली इन माय एक्सपीरियंस It doesn't matter which part of the world you are, whether you're black, white, green, purple, it doesn't really matter. If you take away all those layers of what you look like from the outside and what your culture is and what your background is, ultimately you're a human being. And this movie, what it tries to demonstrate is that he has a man, you know, he's patriotic to his um, adopted country. And um, all of a sudden, you know, he finds himself in a, in a, in a situation where his rights are Uh, have been taken away. Yeah. Where his where his rights have been taken away. Well, not taken away, but taken away in the sense that it's affected him as a human being. And I think we all, in a way, can identify that in some way. Or I don't know much about India. This is my first time coming here, but I know that there are issues within Indian society too, too the north and the south. Um, sometimes people are darker. Sometimes people are lighter. There's an issue there. So there are some sensitive issues that this movie brings into light, but ultimately it's an action film. It's exciting. I think you'll enjoy it, and we're very, very excited about getting started. Thank you. Yeah. Uh, yeah. As an actor, as a क्या चीज़ थी जो मतलब sensitive subject तो है ही, लेकिन फिल्म के अंदर ऐसी ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको मतलब as an Indian आपको सोचने पे मजबूर कर दिया होगा तो उस बारे में कुछ कहना चाहिए? Fortunately for me, I've never gone through uh, racism. Touch wood. but uh, i do feel that it is a global issue standing even today uh, and as an actor we're always hungry to try and present different concepts you know i'm i'm a little maine you know glamour or girl next door and wo sab kar liya i need something more in my career and if i get to present a co- a, a script that's so sensitive and intense uh it's very uh, exhilarating and i'm quite looking forward to see how it all shapes up okay so kya preparation karni padegi agar aap se aap dono se jana chahunga adam and sneha now the preparations are going to begin so our, <laughs> we'll start our, our initial was uh, aap logo ko bas uh, dikhana ye sab the script is ready right now how much shooting part has done see i'll tell you uh sneha ek aur sawal kal sabse badi movie aur aapke poster salman ji ki kisi ka bhai kisi ki jaan ki movie release hone wali hai aap kya kehna chahoge kitne zyada excited ho is ye eid kafi special hone wali 4 saal baad every eid is special for salman because he's always got a release but i don't think he needs any of our uh, good wishes i i always i've always told him this ki aapka good good karma is why you are who you are yes. today so I do feel that there are angels protecting him. I've always felt that, and I'm sure this film will be amazing as well. Kumar ji, आप क्या कहना चाहोगे? Yeah, of course. मैं चाहूँगा कि सलमान भाई का गाना वह movie वो है भी अच्छा आदमी इंसान के हिसाब से बहुत अच्छा इंसान है and उनका movie अगर release हो रहा है तो hundred percent ये चलना चाहिए और चलेगा भी क्योंकि इनमें मेरे को लग रहा है कि ऐसा जो trailer वगैरह देख रहा हूँ उसमें लगता है कि बहुत कुछ है में देखने लायक तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया अभी एंड आई टू बेस्ट विशेष हमारा है ये पिक्चर सुपर डुपर हिट होगी मैडम डिड यू सो द ट्रेलर हां जी मैं ट्रेलर देखा कैसा लगा आपको ट्रेलर बहुत अच्छा लगा मैं ये कहूंगा सम पीपल आर बोर्न विद जैसे इन्होंने बोला कर्मा कर्मा उनको कोई जरूरत नहीं है उनका और ऐसा है 
कि वो सुपर डुपर हिट होगी और हम प्रे करते हैं ऊपर वाले से कि जरूर हो क्योंकि कहते हैं ना कि जब समुद्र में टाइड आता है तो सारे नाव ऊपर होते हैं अगर एक मूवी हिट होगी तो और मूवी भी हिट होंगी तो अभी ब्लेस प्रे गॉड की सक्सेस फॉर इंडस्ट्री बट देन वी प्रे दैट एवरी फिल्म इज आल्सो अ हिट एज एन एक्टर पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री वी नीड रोलिंग ऑफ मनी इन वर्क सो वी वांट ऑल द फिल्म्स टू बी हिट सर जाते-जाते आपके आपके और आपके दो दो लाइनें सुनना चाहिए कोई भी गाना गाना चलाना बेटर रहेगा क्योंकि खाली वॉइस में गाना इट्स नॉट गुड उसके बारे में क्या ख्याल है Uh, मेरा जो जोनर है वो मनी जी जानते हैं माफियाज का है और बिकॉज आई वर्क इन अ पुलिस सो आई हैव सीन बोथ साइड ऑफ माय लाइफ और यस मैं ये कोशिश करूंगा इन फ्यूचर में कि हर दम uh, क्योंकि मैं इंडिया वालों को दिखाना चाहता हूं कि वो जो अभी स्नेहा जी ने बोला कि सब लोग यहां से जाना चाहते हैं वहाँ पर लोग yeah. इतनी तकलीफ़ों से जाते हैं कैसे जाते हैं पानी में डूब डूब के जाते हैं मगर ऐसी ये स्वर्ग है यही स्वर्ग है हिंदुस्तान अपना और इसके लिए बना कर रहूँगा ये बात पे ताली होनी चाहिए बहुत एक्साइटेड हूँ और सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि स्टूडियो नेशन यूके ने मौका दिया मुझे एडम सर ने मौका दिया है ट्रस्ट किया है तो बहुत बड़ी बात है बस ऐसे ही सबका ट्रस्ट जीतना है और सिद्धांत सर सिद्धांत सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा सिद्धांत सर बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाते हैं और सिद्धांत सर के लिए एक दो गाने और भी गाए और ये तो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि जैसे सर का एकदम ही साइड था ना मेरा थोड़ा सा पार्टी टाइप का सॉन्ग है फ्रिकिंग आउट सॉन्ग सर आप बताइए कितने सॉन्ग्स होंगे किस तरह के सॉन्ग्स होंगे जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी एक सुन लिया है और फैज ने भी बताया कि किस तरह का हम लोगों ने कोशिश किया है कि अलग अलग तरीके से जो फिल्म की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल्म को जस्टिफाई करें और मेरा पहला जो टारगेट होता है वो ये होता है कि गाना तो सुपर हिट होना ही चाहिए अच्छा गाना बनाना है हो, होप ये गाना अच्छा लगा होगा आपको कैसा लगा ओके सो गाना तो अच्छा लगे ही साथ ही जो सिचुएशंस हैं उस सिचुएशन को जस्टिफाई करे गाना उस सिचुएशन के साथ जाए तो ये मेरा सबसे पहला जो काम होता है वो यही होता है कि मैं इस तरीके के गाने बनाऊँ जो फिल्म के सिचुएशन पर फिट हो और उसमें जब आपके पास इतने अच्छे सिंगर होते हैं कि लीजेंड सानूद आपके लिए गा रहे हैं फिर दिव्या कुमार ही इज़ अगेन माई पर्सनल फेवरेट सिंगर एंड दिस न्यू गाई आई एम टेलिंग यू ही इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग सिंगर इन फ्यूचर तो आप समझ सकते हो एक नया अरिजीत तैयार हो रहा है सो ही इज़ आउटस्टैंडिंग और फील के मामले में इसका जवाब नहीं है तो इसने भी मेरा गाया और मेरी मेरी प्रियोरिटीज़ में ही इज़ ऑन द टॉप तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छा एल्बम तैयार किया है और जब भी ये फिल्म बनेगी रिलीज़ होगी आई एम श्योर ये गाने आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं और बस दुआ करिए ऐसे ही अच्छे से गाने बनाए हम लोग मैम आप क्या कहना चाहेंगे पोस्टर के बारे में आई लव दिस पोस्टर मुझे एडम सर का लुक पहले तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी एडम सर को उनके साथ मैं सेकंड फिल्म कर रही हूँ पहली फिल्म स्कॉटलैंड थी और अभी ये फिल्म कर रही हूँ और मनीष सर का थैंक यू कहना चाहूँगी हमारे डायरेक्टर सर और सिद्धांत माधव सर जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़िक एंड आई एम आई एम लिटरली सो ग्लैड टू हियर ऑल द सॉन्ग्स इतने ब्यूटिफुली सिंग किए हैं जितने भी हमारे कलाकार हैं और बस मैं बहुत खुश हूँ टू बी ए पार्ट ऑफ दिस फिल्म इट्स एन गोल्डन इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी आई फील कैसा एक्सपीरियंस था कुमार सानू सर के साथ आज आपने स्टेज किया अरे एकदम अनबिलीवेबल था मुझे तो अभी भी ऐसे बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि सर ने बताया मूवी में और भी जावेद सर का भी गाना है शान सर का भी गाना है और मेरा भी उसमें गाना आ रहा है तो एकदम अलग ही फीलिंग आ रही कि ये क्या हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है सभी लोगों को इतना मैं फॉलो करता हूँ सभी से इंस्परेशन लिया है मैंने और आज उनके साथ बैठा हूँ तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि स्टूडियो नेशन जो यूके वाली कंपनी है स्टूडियो नेशन यूके ये अपना बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल लॉन्च करने वाली है और उसमें हज़ारों टैलेंट को छांट छांट के फोर चार अल्टीमेट टैलेंट इन्होंने तलाश किया है चार सिंगर्स जिनके साथ हम बहुत सारे गाने करने वाले हैं 
जो ऑलरेडी हमारे लेजेंड सिंगर्स हैं उनके साथ तो कर ही रहे हैं चार अमेजिंग सिंगर्स हैं उनको मैं बुलाना चाहूँगा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आप, आपके सामने सो आई वुड लाइक टू नेम दैम फरहान अमृता अंकिता एंड सुप्रीम प्लीज कम से नमस्ते मेरा नाम सुप्रीत चक्रवर्ती है एंड आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज मैं नेशन यू के स्टूडियो के एक हिस्सा हूँ और सबसे बहुत शुक्रिया सिद्धांत सर को थैंक यू सो मच एंड मैं चाहता हूँ ये हो एंड ही इज आउट स्टैंडिंग सिंगर मैं चाहूँगा दो लाइन तो गा दो लाइन सुना कुछ भी कुछ भी गा दे तुझे याद कर लिया है तुझे याद कर लिया है आयत की तरह कायम तू गई है रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है मरने तलक रहेगी मरने तलक रहेगी तू आदत की तरह तुझे याद कर लिया है वाह और अमृता एक बोला शी इज अगेन आउट स्टैंडिंग सिंगर प्लीज सो दिस इज अमृता भारती एंड आई एम वेरी वेरी ऑनर एंड वेरी ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस एंड स्टूडियो नेशन यूके को लाइक बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड एंड सिद्धांत सर को सारा क्रेडिट जाता है वो परख ना जानते हैं टैलेंट्स को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हम सबको चुना है इस प्रोजेक्ट के लिए तो बहुत अच्छा लगता है आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने आएंगे लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस एंड यस थैंक यू सो मच एंड ऑल थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच कितनी एक्साइटमेंट है शूटिंग कब से शुरू होने वाली है जी फिल्म स्कार की शूटिंग हम अगले महीने से शुरू कर रहे हैं तकरीबन 20 तारीख के आसपास से और इसकी शूटिंग हम किर्गिस्तान और साइप्रस में करने वाले जिसके लिए अभी मैं 25 से 30 तारीख के बीच में लोकेशन रेखे के लिए निकलने वाला हूँ सो so, उम्मीद है कि शूटिंग जो है नेक्स्ट मंथ 20 तारीख से हम फिल्म ऑन फ्लोर होगी जी बिल्कुल फिल्म के जो लीड एक्टर हैं वो स्नेहा उलाल एंड एडम सैनी हैं उसके अलावा खुशबू पुरोहित हैं और बाकी पूरी कास्टिंग जो है हम इंडिया से बाहर किर्गिस्तान और साइप्रस के एक्टर्स को कास्ट करने वाले हैं इस फिल्म में और फिल्म की जो कहानी है वो जो बिकॉज भाषा इंग्लिश है और हम इसको हिंदी में डब करेंगे इस फिल्म को थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू